আসসালামু আলাইকুম আজকের আলোচনার বিষয় ইলেকট্রিক্যাল মোটরের মিনিমাম ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স কত হওয়া উচিত সকল শ্রেণীর অডিয়েন্সের কথা মাথায় রেখে কিছু প্রাসঙ্গিক জিনিস আলোচনাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তো আজকের আলোচনাতে যা থাকছে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স কাকে বলে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স কেন পরিমাপ করা হয় মোটরের মিনিমাম ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স হিসেব করার পদ্ধতি পারমিজিবল লিকেজ কারেন্ট কত এবং মেগারেট টেস্ট ভোল্টেজ সিলেকশন চলুন তাহলে শুরু করা যাক প্রথমে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স কাকে বলে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স বলতে কোনো কন্ডাক্টরের ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালসের সেই সামর্থ্যকে বোঝায় যাহা লিকেজ কারেন্টকে কন্ডাক্টরের বাহিরে আসতে বাধা প্রদান করে তো বিষয়টাকে একটু ব্যাখ্যা করা যাক মধুরা চিত্রে আমরা একটি ইলেকট্রিক্যাল ক্যাবল দেখতে পাচ্ছি যার মধ্যে চারটি কন্ডাক্টর আছে এবং এই কন্ডাক্টরগুলো বা কন্ডাক্টিং ম্যাটেরিয়ালসের চারপাশে আবার এক ধরনের ইনসুলেটর বা ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করা হয়েছে কারণ পাশাপাশি কন্ডাক্টরগুলোর মধ্যে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় যাতে একটি কন্ডাক্টর থেকে অন্য একটি কন্ডাক্টরের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল সংযোগ সৃষ্টি না হয় আর যদি ইলেকট্রিক্যাল সংযোগ সৃষ্টি হয় তাহলে এই পাশাপাশি অবস্থিত কন্ডাক্টরগুলোর মধ্যে পটেন্সিয়াল ডিফারেন্সের কারণে এখানে একটি শর্ট সার্কিট সংঘটিত হবে তাই কন্ডাক্টরগুলো যাতে নীরব বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ কন্টিনিউ করতে পারে সেজন্যই এর চারপাশে এক ধরনের আবরণ দেওয়া হয়েছে যে আবরণগুলো ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল দ্বারা গঠিত বন্ধুরা এখানে পিভিসি ব্যবহার করা হয়েছে ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালস হিসেবে এখন এই পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কন্ডাক্টরের মধ্যে যে পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বিরাজ করছে তার ফলে যে পরিমাণ লিকেজ কারেন্ট এই কন্ডাক্টরের ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালস ভেদ করে বহিরাবরণে চলে আসছে সেটি পরিমাণ নির্ভর করছে এই ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালসের ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্সের উপরে আর এই ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালসের ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স যত হাই হবে লিকেজ কারেন্টের পরিমাণ ততই কম হবে আর এই লিকেজ কারেন্টের পরিমাণ একটি পারমিজিবল রেঞ্জের মধ্যে রাখার জন্য ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালসের ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স সঠিকভাবে কাজ করছে কি না এর জন্য আমাদের ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করতে হয় আর যেহেতু ইনসুলেটর এটা এক ধরনের ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালস তো সঙ্গত কারণে এর রেজিস্ট্যান্স অনেক উচ্চ মানের বা হাই হয়ে থাকে ফলে এর রিডিং সাধারণত আমরা মেগা ওহোমসে পেয়ে থাকি যে কথাটাই এখানে বলা হয়েছে তো এবার আসি ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স কেন পরিমাপ করা হয় বন্ধুরা আমরা জানি অ্যাকর্ডিং টু দ্য কারেন্ট ফ্লো ম্যাটেরিয়ালস তিন প্রকার হয়ে থাকে এক কন্ডাক্টর দুই সেমি কন্ডাক্টর তিন ইনসুলেটর তা যেহেতু আমরা ইনসুলেটর বা ইনসুলেশন ম্যাটেরিয়ালস অথবা ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স নিয়ে আলোচনা করছি তাহলে এখানে একটি চিত্রে আমরা একটি মোটরের স্টেটার ওয়ান্ডিং দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেকগুলো ওয়ার পাশাপাশি সন্নিবেশিত করা আছে এবং মোটরের এই স্লটগুলোর মধ্যে ইনসুলেটিং পেপার দিয়ে তার মধ্যে এই ওয়ান্ডিংগুলোকে স্থাপন করা হয়েছে এখন এখানে আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে কন্ডাক্টরগুলো পাশাপাশিভাবে সন্নিবেশ করা হলেও এর উপরে এক ধরনের ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করা হয়েছে যাকে সুপার এনামেল কোটিং বলা হয় এর অভ্যন্তরে ওয়ারটি কপার কিংবা অ্যালুমিনিয়াম যাই হোক না কেন কিন্তু পাশাপাশি অবস্থানের ফলেও একটি কন্ডাক্টর থেকে অন্য একটি কন্ডাক্টরের মধ্যে কিন্তু কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে না কারণ এখানে এক ধরনের ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই কন্ডাক্টর থেকে এই যে মোটরের বডি বা কোর আছে এই কোরের মধ্যেও কিন্তু কারেন্ট প্রবাহ হতে পারবে না অর্থাৎ পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কন্ডাক্টর এবং সবগুলো কন্ডাক্টর তার মোটরের বডি থেকে কমপ্লিটলি ইলেকট্রিক্যালি আইসোলেটেড থাকতে হবে এবং এই আইসোলেশনের মাত্রাই হচ্ছে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স তার ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স যদি নিম্নমানের হয় তাহলে কি সমস্যা হবে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স যদি নিম্নমানের হয় তাহলে লিকেজ কারেন্ট বেড়ে যাবে আর লিকেজ কারেন্ট যখন বেড়ে যাবে এক সময় এই ইনসুলেশনের ব্রেকডাউন ঘটবে এবং এখানে একটি শর্ট সার্কিট হয়ে এই ওয়াইন্ডিংগুলো বার্ন করবে এবং মোটরটি নষ্ট হয়ে যাবে বা অল্টারনেটরটি নষ্ট হয়ে যাবে সে কারণেই আমাদের একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর কিংবা মেনটেন্যান্সের সময় মোটরের ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করতে হয় কিংবা একটি মোটর কনস্ট্রাকশন করার পরেও আমাদের ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করতে হয় এই হচ্ছে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স কেন পরিমাপ করতে হয় সে বিষয় নিয়ে আলোচনা অতপর আমরা আসছি মোটরের মিনিমাম ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স হিসেব করার পদ্ধতি তো প্রথমেই আমরা আই টি পল্লির ফোর্টি থ্রি ক্লস নাইন পয়েন্ট থ্রি অনুযায়ী একটি ফর্মুলা পেয়েছি আর তা হচ্ছে মিনিমাম 
इन्सुलेशन रेजिस्टेंस भैलू फर रोटेटिंग मेशिन होते एक मोटर किंबा अल्टरनेटर जैक ओ मोटर नेम प्लेटे उल्लेखित तो रेटेड भोल्टेज ता भाग करते हैं एक हज़ार द्वारा अथवा तरह संगे एक जो करते हैं तो हमें ओई रोटेटिंग मेशिन मोटर किंबा अल्टारनेटर इन्सुलेशन रेजिस्टेंसर एक मिनिमाम भैलू जानते पर अर्थात उक्त लेवल नीचे जाते को इन्सुलेशन रेजिस्टेंस ना हो कि उक्त लेवल नीचे जो इन्सुलेशन रेजिस्टेंस चले आसे इन्सुलेशन रेजिस्टेंस बृद्धि करार्जन किस पदक्षेप ग्रहण करते हैं एक उदाहरण द्वारा विषय टीके और एक क्लियर करार चेषा कर एक्साम्पल वन फर इलेवेन के वि थ्री फेज मोटर तो फर्मुला अनुजाई बला है रेटेड भोल्टेज उक्त मोटर टार्मिनल रेटेड भोल्टेज लेखा छो एगारो के भि इलेवेन किलो भोल्ट के भोल्टे कन्भार्ट कर लम एक हजार द्वारा गुण कर अतपर भाग करब एक हजार दिए तरह तरह संगे जो करब एक एखे भागफल हे एगारो जो एक समान समान टुएल्व मेगा ओम क्यों आई ट्रिपल ही बजे ये वन हंड्रेड मेगा ओम हवा उचित अर्थात फर्मुलार थे बेर कर मिनिमाम भैलू अर्थात य टुएल्व मेगा ओम अवश्य मोटर जो प्रयोजन एर नीचे इन्सुलेशन रेजिस्टेंस हम से अपारेशन रखा जाए ना कि एकश हम भलो है तो आो एक एक्साम्पल सहाज्य निचि विषय टी और एक क्लियर कर बोझार जो एक्साम्पल टू फर फोर हंड्रेड भोल्ट थ्री फेज मोटर तो हमें फर्मुला अनुजाई एखे मोटर नेम प्लेट उल्लेखित तो, आरम एस भोल्टेज टी लिखे दिल एक हज़ार द्वारा भाग कर लम तो एखे हे पॉन्ट फोर जो एक अर्थात वन पॉइंट फोर मेगा ओहम क्योंकि आई ट्रिपल ही रिकमेंड कर फाइव मेगा ओहम हवा उचित अर्थात चारश भोल्टर मोटर जो इन्सुलेशन रेजिस्टेंस फाइव मेगा ओहम हवा उचित क्योंकि न्यूनतम वन पॉइंट फोर मेगा ओहम हम मोटर टीके अपारेशने रखा जाए एक स्टैंडार्ड फलो कर आयर भैल्यू अफ मोटर एस पर इंडियन स्टैंडार्ड एखे संक्षिप्त रूप आई एस लेखा फर्मुला टोटी एक कन्सटैंट भैल्यू तर भोल्टेज भि पीपी अर्थात एखे जमन टार्मिनल भोल्टेज व्यवहार कर मोटर टार्मिनल भोल्टेज उल्लेख कर आर एम एस भैल्यू क्योंकि हमारे फर्मुलाते अप्लै करते पिक टू पिक भैलू अतपर ता टू इंटू किलोआर संगे एक हज़ार द्वारा जो कर टोटाल रेजाल्ट द्वारा भाग करते हैं विषय की एक जटिल मन होते विषय टीके एक उदाहरण द्वारा क्लियर कर एक्साम्पल थ्री फर फोर हंड्रेड भोल्ट टेन किलोआर थ्री फेज मोटर तेलने फर्मुलाते जो टोन्टी कन्सटैंट भैल्यू से लेखा होतपर माल्टिप्लैई मोटर नेम प्लेट उल्लेखित तो टार्मिनल आर एम एस भोल्टेजर पिक टू पिक भोल्टेज चारश भोल्ट आर एम एस भैल्यूर पिक टू पिक भोल्टेज हम एक हज़ार एकश एक त्रिश भोल्ट ये एक कैलकुलेशन मध्यम देखाई बंधुरा चारश भोल्ट ये आर एम एस भैल्यू एके जदि पिक भैल्यूते नीते चाहिए भाग करते शून्य दशमिक सत शून्य सत द्वारा एन जो फलाफल बेरोबे ये हे एक हाफ सैकेल पिक भैलू क्योंकि बला पिक टू पिक बेर करते हैं पजिटी पिक थे नेगेटिव पिक पर्त टोटाल भोल्टेजा कत अर्थात दुई द्वारा माल्टिप्लीकेशन करते हैं देखें बंधुरा वन वन थ्री वन पेलम भि पीपी वन वन थ्री वन अतपर ता भाग करब एक हज़ार प्लस टू इंटू कैपासिटी एखे उल्लेख कर किलोआट अर्थात भैलूटा एखे किलोआटे बसाते हैं जान आर भूल कर एखे किलोआट के वन थाउजेंड द्वारा गुण ना करी तेल टोटाल क्योंकुलेशन टी एस रेजाल्ट दाड़ा टोन्टी टू मेगा ओहम ये हे इंडियन स्टैंडार्ड अनुजाई को एक रोटेटिंग मेशिने व मोटर नोमिनल इन्सुलेशन रेजिस्टेंस तो ओभारल इंटरनैशनलि रुल्सा के बसि फलो करके फलो करब इनशाला एबार आसमिजिबल लिकेज कारेंट कत अर्थात को एक इलेक्ट्रिकल मेशिने परमिजिबल लिकेज कारेंट बा मैक्सिमाम लिकेज कारेंट कत हवा उचित शुरूते ही जो डिवाइसगुल स्थायी भाव कानेक्टेड करा थे अर्थात एक निर्दिष्ट स्थान स्थायी भाव संयुक्त थे जेटे को मुव करा जाए ना और आर्थ प्रोटेक्टेड जो थे तो से समस्त इलेक्ट्रिकल एप्लायसर मैशिनारिजर मैक्सिमाम परमिजिबल लिकेज कारेंट थ्री पॉइंट फाइव मिली एमपियर होते पर और एर नीचे हम तो भलो अतपर मुभेबल ए प्लागेबल क्यों हैंड हेल्ड ना अर्थात हाथे बहनजोग्य ना हाथी नहीं क्या करा जाए ना ये जतियों एप्लायसगुलो जगह एक जगह अन्न जगह मुव करा जाए एक जगह अन्न जगह मुव कर प्लागर माध्यम कानेक्ट कर व्यवहार करते हैं क्योंकि से आर्ट प्रोटेक्टेड थक तो समस्त एप्लायसगुलर इलेक्ट्रिकल मेशिनारिजगर जो सर्वोच्च लिकेज कारेंट थ्री पॉइंट फाइव मिली एमपियर होते एर बसि हवा जा हैंड हेल्ड उइथ प्रोटेक्टेड आर्थ ग्राउंड अर्थात हाथे बहनजोग्य हाथे नहीं क्या जाए से अवश्य आर्थिंग निश्चित करा जो जतियों 
অ্যাপ্লায়েন্স গুলোর ক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ লিকেজ কারেন্ট হতে পারবে শূন্য দশমিক সাত পাঁচ মিলি এম্পিয়ার অথবা এরকম হ্যান্ডহেল্ড কিন্তু সেখানে আর্থিংয়ের যদি কোনো ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সেই সমস্ত ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সগুলোর ম্যাক্সিমাম লিকেজ কারেন্ট হতে পারবে শূন্য দশমিক দুই পাঁচ মিলি এম্পিয়ার অথবা এর কম ফাইনালি মেডিকেলে যে সমস্ত ইকুইপমেন্টস ব্যবহার করা হয় মেডিকেল ইকুইপমেন্টস से समस्त इक्यूपमेंट्स मैक्सिमाम लिकेज कारेंट होते शून्य दशमिक पांच शून्य मिली एम्पियर अर्थात मेडिकल इक्यूपमेंट्सर लिकेज कारेंट अवश्य शून्य दशमिक पांच मिली एम्पियारे कम अथवा एर समान होते एबारसी मेगारे टेस्ट भोल्टेज सिलेक्शन अर्थात आप जो को इलेक्ट्रिकल मोटर इलेक्ट्रिकल मशीन कैबल ये समस्त जेकोधर उपादान इन्सुलेशन रेजिस्टेंस परिमप करब तक हमें एक दिधाधंदे पड़े जा मेगारे टेस्ट भोल्टेज कत तो रखब से दुशो पंचाशे रखब ना कि पाँच ना कि एक हज़ार ना कि आढ़ाई हज़ार किंबा पाँच हज़ार बसि भोल्टेज मेगार पाव जाए से निरसन कल्पे एक डाटा देखते जदि को मेगारे टेस्ट भोल्टेज दुशो पंचाश भोल्ट सिलेक्ट करी तो हमें उक्त मेगार टे जिरो मेगा ओहम थ सर्वोच्च दुशो पंचाश गिगा ओहम पर्त रेजर मध्य रेजिस्टेंस परिमप करते सक्षम जी उपादानटार इन्सुलेशन रेजिस्टेंस मेजार करते चाची তাহার এক্সপেক্টেড রেজাল্ট বা এক্সপেক্টেড ইনসুলেশন রেজিস্টেন্স যদি এই রেঞ্জের মধ্যে হয় তাহলে আপনি অনায়াসেই আপনার মেগারের টেস্ট ভোল্টেজ টু ফিফটিতে রেখেই আপনার ইনসুলেশন রেজিস্টেন্সটি পরিমাপ করতে পারবেন কিন্তু যদি আপনার উক্ত মেজারেবল ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালসের এক্সপেক্টেড ইনসুলেশন রেজিস্টেন্স যদি এই রেঞ্জের বাইরে চলে যায় তখন অবশ্যই আপনাকে আপনার মেগারের টেস্ট ভোল্টেজ তার পরবর্তী হায়ার সাইজে যেতে হবে যেমনটা ফাইভ হান্ড্রেড ভোল্ট তাহলে এইভাবেই আমরা মেগারের টেস্ট ভোল্টেজ সিলেকশন করতে পারি তো এই ছিল আজকের আলোচনা সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ